Eh, hai cikgu. Hai Shafika. Cikgu. Ya. Yeah. Wow, cantik ni cikgu. Ni ya apa ke? cikgu lampu ke? Ah, ni lampu ni. Ni oh. hasil murid saya ni. Hasil murid. Ha, hasil murid ni. Hmm, kalau macam tu kan cikgu, saya pun naklah lampu ni boleh ke dapatkan lampu-lampu macam ni? Eh, boleh. Ke? Ha, boleh. Syafiqah boleh. Aha. Tengok uh, iklan pemasaran lampu ni Aha. dalam media sosial. Media sosial ha, cikgu. Murid boleh saya dah iklan kan? Wah, dah iklan kan cikgu? Ha. Jadi mudahlah kalau nak saya macam nak 10 daripada setiap lampu ni boleh? Boleh. Tak ada Kau masalah tu cikgu. Jom kita tengok. Okey, jom. Hmm. Oh, ini ya. Ah. Ha. Wah. Wow. Dedek TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot mendengar rendah bersama saya Syafika Farahin. Ha, mesti rakan-rakan semua tertanya-tanya, apakah mata pelajaran kita hari ini? Mata pelajaran kita ialah reka bentuk dan teknologi bagi tingkatan tiga. Tapi sebelum kita memulakan ha, pembelajaran kita, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita pada hari ini. Jom. Dan itulah dia cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita juga ditemani oleh jurubahasa isyarat kita iaitu cikgu Nur Ziana Yuf dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kampung Batu, Kuala Lumpur. Hai cikgu Nur Ziana, sihat ke? Terbaik. Seronok saya cikgu bersama kami pada hari ini. Baiklah, jom kita berkenalan dengan cikgu kita pula. Iaitu cikgu Azrina Subuh. Hai cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Syafiqah. sihat. Sihat. Syafiqah macam mana? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah saja cikgu. Rasanya hmm. hari ini memang teruja sangat belajar dengan cikgu sebab kita akan sebutkan dan uh, nyatakan contoh-contoh uh, cara-cara periklanan. Dan tajuk hmm. kita, reka bentuk periklanan. Jadi, untuk tujuan itu, boleh tak cikgu uh, nyatakan ataupun ceritakan bagaimana kita boleh um, kaitkan gimmick kita sebentar tadi dengan ikl pengiklanan ni cikgu. Okey, Syafika. murid-murid uh, didedahkan dengan penghasilan produk. Aha. Jadi bila murid-murid ni dah menghasilkan sesuatu produk, ya. dia kena belajar untuk memasarkan cara mengiklankan. Mm -hmm. Jadi itu membina sebenarnya pengetahuan murid di mana macam mana nak pasarkan, nak iklankan supaya semua orang tahu Wah. di mana nak dapatkan produk dia. Hmm, jadi tak terhenti di situ. Bukan sekadar kita belajar saja, tapi kita uh, tahu bagaimana untuk memasarkan supaya boleh buat sebagai bisnes juga, kan cikgu? Ya, betul. Okey, jom cikgu kita mulakan. Okey, baik. Okay, uh, tajuk kita hari ini mm -hmm. agak menarik, Syafiqah. Ya. Yeah. Mari kita tengok apa yang cikgu sediakan. Okey, jadi reka bentuk sebagai satu instrumen dalam pemasaran ini. Mm -hmm. Okey, maksudnya pemasaran ini bermaksud aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, seterusnya pemasaran ini juga satu proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Mm -mm. Okey, faham tak kat situ? Faham setakat ini cikgu. Ah. Jelas. Okey, jadi itu ialah maksud masalah sebab kita nak teroka lebih lanjut lagi kan? Mm -mm. Okey, baik. Seterusnya, dalam uh, reka bentuk pemasaran ini, kita perlulah memenuhi kehendak dan keperluan pengguna dari segi fungsi, uh, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk itu, dan nilai produk dan juga tren. Okay, seterusnya, reka bentuk pemasaran juga merupakan satu saluran komunikasi antara pengeluar kepada pengguna. Okey di situ kita dapat pengenalan diri produk itu sendiri. Okey dan yang ketiga mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. 
Jadi, semasa mengukuhkan penjimaan suatu produk ni, dia dapat rangkaian perkongsian teknologi dan produk serta rakan strategik dalam perniagaan. Okey, mm -hmm. baiklah kita beralih pada yang seterusnya. Promosi ini juga penting, Syafiqah. Ya, cikgu. Ha, jadi kalau without for promosi, mm -hmm. Pengguna kat luar sana tak tahu. Tak tahu. Ha, tak kenal mana, mana nak cinta. Dapat produk tu. Mm -hmm. okay, jadi uh, dia ialah satu instrumen ataupun medium untuk kita memperkenalkan satu produk kepada pengguna. Jadi jenis promosi yang digunakan bergantung kepada jenis produk. Mm -hmm. Pengguna sasaran. Dan yang ketiga, luasnya pasaran tu. Mm -hmm. Dan kita terdapat empat jenis promosi iaitu yang pertama Syafiqah ya, pengiklanan. Okey, yang kedua promosi jualan, yang ketiga jualan langsung hmm. dan yang keempat publicity. Jadi Wah. empat jenis promosi itu pula sangat penting. Mm -hmm. uh, dah biasa dah dalam kehidupan kita mm -hmm. seharian. Syafiqah pernah tengok tak orang buat jualan langsung? Selalu, cikgu. Ha, selalu, Kalau pasal kan? malam tu, ha, memang ha. berselera ada, cikgu. Ya. Yeah. Mm -hmm. uh. Seronok kan? Betul, tengok seronok. orang buat pemasaran Dan dengan macam-macam gaya. Ya, yeah, saya tertarik uh, untuk membeli kadang-kadang ataupun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk tersebut. Sebab kadang-kadang kita tak kenal produknya, ha. bila mereka menerangkan, ah, barulah faham cikgu. Betul. Mm -hmm. Okey. Jadi di situ cikgu nak uji pula minda Syafiqah. Boleh cikgu. Kita cuba sama-sama okay, yang murid-murid. Kita cuba ya. Ha. Ha, di sini uji minda cikgu, simple saja Syafiqah. Ya. Yeah. Ha, apakah maksud? Pemasaran. Hmm, ini baru saja cikgu menerangkan. Okey cikgu, ha. yang saya nampak di sini, uh, jawapan dia rasanya B cikgu. Okay. Aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Betul ke cikgu? Kita tengok jawapannya. Okey. Betul, Betul lah Syafiqah. Ha, tengok tu Syafiqah mengikuti uh, apa uh, aktiviti pembelajaran kita cikgu. pembelajaran kita dengan yeah. baik hari ini? Okey. Mm -hmm. Ada lagi. Ada lagi cikgu. Ada lagi. Okey. Okay. Okay. Ha, okey. Kita kali ini kita antara berikut yang manakah bentuk penjenamaan produk itu? Eh, macam kenal lah logo tu cikgu. Ah, logo tu logo di Dik TV lah yeah. kan. Okey cikgu. Ini adalah bentuk penjenamaan nama cikgu. Ha, bentuk nama kan ha. sebab dia boleh disebut. Ya. Yeah. Ha, kita... Didik TV. Didik TV. KPM. Ha. Okey, kita tengok jawapannya. Wah, ha, betul lagi sekali Syafiqah. Baguslah Syafiqah ni murid hmm. cemerlang lah. Terima kasih cikgu. Okay. Ada lagi ke cikgu? Kita tengok seterusnya. Oh, Okey, okay. berikan empat jenis promosi. Boleh cikgu. Ha, ini cikgu kata kita nampak di rata-rata. Sebenarnya tanpa sedar pun ada. Betul. Yang pertama, cikgu sebutkan secara jualan langsung. Uh, pengiklanan lepas tu promosi jualan dan juga publicity ha okey kita tengok jawapannya pengiklanan betul hmm. promosi jualan betul juga okey seterusnya jualan langsung dan yang terakhir publicity bagus syafika tania terima kasih cikgu okey mm -mm. Dan cikgu, nampaknya tadi saya telah menjawab tiga soalan bagaimana dengan jawapan saya cikgu. Okey ke tak? Syafiqah telah mengikuti pembelajaran kita dengan sangat baik. Jadi mm -hmm. di papan markah tu Syafiqah boleh tampalkan sekuntum bunga. Sekuntum bunga. Baiklah, terima kasih cikgu atas soalan dan juga ganjaran ini. Bagi anda semua yang sedang menonton, jangan lupa fokus supaya kita dapat menjawab soalan dengan baik. Dan kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di slot menengah rendah. KPM 
Hai murid-murid, semua jom kita masuk ke kelas hari ini. Mata pelajaran kita ialah reka bentuk dan teknologi. Dan tajuk kita pula ialah reka bentuk pengiklanan. Ha, bila kita sebut mengenai pengiklanan, ni kita tengok dekat papan tanda besar ataupun di TV, kaca TV ataupun aa, di dalam media sosial pun ada. Tapi bagaimana kaedah kita mahu mengiklankan sesuatu produk? Ha, untuk tujuan itu, jom kita bawakan Cikgu Azrina untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Ha, silakan Cikgu. Okey, baik Syafiqah. Hari ini kita akan uh, belajar lebih lagi mm -hmm. iaitu macam mana kaedah dalam reka bentuk pengiklanan. Okey, jadi pengiklanan itu bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Mm -hmm. ha, maksudnya kita mesti ada fokus Ya, yeah. kat siapa kita buat iklan tu? Mm -hmm. ha, kalau kita tak fokus, tak sampailah maklumat tu Syarikah. Oh, faham Syarikah. Contoh macam ha. kalau di depan kita ada lampu-lampu ni, ha -ha. mungkin kita nak fokus kepada murid-murid ini -murid ha. uh, di sekolah ataupun pelajar di universiti kan? Betul, betul. Setuju hmm. betul pasal tu. Okey, jadi pengiklanan juga bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan sesuatu jualan produk perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Mm -hmm. Jadi kalau promosinya tidak hebat, tidak kencang, mm -hmm. jualannya pun mendata jelah. Ah. ah, kalau promosi tu kencang, hebat, besar-besaran, macam-macam medium digunakan, yeah. mungkin jualan tu melonjak-lonjak. Betul? Ha, mm -hmm. jadi kita tengok seterusnya. Okay. Jadi kaedah reka bentuk pengiklanan ada tujuh yang kita kena faham di sini tujuh okey jadi yang pertama matlamat produk kedua perbandingan ketiga penyampaian fakta mm -hmm. yang keempat demonstrasi kelima kiasan atau ibarat yang keenam kenyataan merangsang dan yang terakhir sekali gambar pegun gambar pegun ha mari mm. kita lihat okey Okey, jadi dalam matlamat produk tu sendiri Syafika, mm -hmm. maklumat terperinci dan lengkap dapat memperkenalkan ciri-ciri istimewa produk tu sendiri. Mm -hmm. Jadi kita kena ada matlamat dalam kita nak buat iklan tu. Okey, kena letak ciri-ciri yang boleh merangsang uh, pengguna di luar sana mm -hmm. untuk teringin memiliki ah. ha, macam Syafika tadi lah tengok lampu tu kan ya yeah. ha, jadi teringin untuk memiliki ya lampu yang cantik Betul. unik mm -mm. Ha, jadi seterusnya uh, penyampaian fakta jadi dalam mm -mm. penyampaian fakta tu kat situ uh, memberi satu keinginan mm -hmm. buat pengguna untuk terus dapatkan ciri-ciri yang diberi yang disampaikan kat situ mm -hmm. lazimnya fakta tu berkait dengan fungsi dan memerlukan bantuan teknikal. Ah. Okey dan fakta tu kena tepat. Tepat, tak boleh ah, tipu kan cikgu. Tak boleh tipu-tipu mm -hmm. sebab pengguna hari ini sudah jadi bijak. Ya. Yeah. Ha sebab medium Uh, untuk kita dapatkan maklumat itu terlalu, terlalu banyak. Ya, senang okay. dan mudah dan juga pilihan pun banyak. Jadi perlu betul. sesuatu yang ada kelebihan dari segi faktanya kan? Ya, hmm. okay. kita nak bersaing kan? Ya, betul. Ha, kalau tak ada kelebihan kekuatan produk tu macam mana nak bersaing? Hmm, ya. Okey, kita tengok. Seterusnya, demonstrasi iklan itu menunjukkan kelebihan cara pengendalian produk. Mm -hmm. Jadi, lazimnya kaedah iklan ini disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media masa atau secara langsung di hadapan pengguna. Wah. Contohlah, Syafiqah. Yeah. Orang nak jual kuali. Ha. Ha, dia nak cakaplah kuali dia lebihlah kuali dia baguslah kuali dia tidak melekatlah ya yeah. sedangkan macam-macam ha -ha. kuali dijual di pasaran macam mana nak lakukan kuali yang kita jual kalau kita tak cakap produk kita tu hebat pada orang lain betul ha, ha. kelebihan dia kelebihan kalau dia kalau bahasa inggerisnya unique selling point kan cikgu ha, ha. bagus syafiqah <laughs> okey okay. okay. baiklah seterusnya ya syafiqah mm -hmm. ha perbandingan pula jadi dalam perbandingan ni iklan tu dia gunakan untuk membandingkan produk dia dengan produk orang lain. Mm -hmm. Contohlah satu botol bersamaan dengan enam botol produk Ush. lain. Wah, Wah hebat tu. tu Cerika. Yeah. <laughs> Kalau beli sabun basuh tu, ha. satu ibarat sampai enam tu. Enam mm -hmm. bulan tak payah beli agaknya. Betul, Cikgu. Ah, Sangat macam jimat. Lah. Mm -hmm. ah, jadi perbandingan tu berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, uh, fungsi, rasa 
dan berbanding produk lain. Mm -hmm. Tu penting tu nak menarik orang. Mm -hmm. Tengok produk kita berbanding produk lain. Betul cikgu, tapi kena ada etika kan cikgu? Betul. Tak boleh lah sebut sebarangan produk. Betul. Kena kita ada. tak boleh menipu mm -hmm. kat situ. Betul cikgu. Okey, seterusnya Syafika. Mm -hmm. uh, iklan juga dia ada buat dalam bentuk kaedahnya kiasan atau ibarat. Mm -hmm. Jadi kiasan atau ibarat ni nampak macam Susah ke nak nak faham? Ah sedikit cikgu. Ah mm -hmm. senang je sebenarnya Syafika. Apa dia? Ah iklan tu menegaskan kelebihan yang diperolehi sekiranya menggunakan produk tersebut dan mm -hmm. mempengaruhi secara psikologi. Contoh ah. Syafika. Okey. Syafika ni guna shampoo je nama A ni rambut lembut sangat. Okey. Ha sebab terpengaruh dengan model yang digunakan dalam iklan tersebut. Wow. Ha iklan tu menggunakan model yang cantik, rambut rambutnya pun cantik, tebal, ha, berkilat. hitam berkilat. Hmm. So kita ni sebagai pengguna, hmm. wah Cantik tu. Ha. Kita pun nak dapatlah produk yang sebegitu. Okey, faham cikgu. Ha. Hmm, jelas. Okey, seterusnya. Kenyataan yang merangsang. Jadi, dalam iklan tu ada kenyataan yang merangsang supaya pengguna tertarik untuk membeli produk. Mm -mm. Ha, contohnya kita nak cakaplah kat situ apa kelebihannya? Mungkin cahaya kita lebih terang, lampu kita tu cahayanya lebih terang daripada produk yang ada di pasaran. Mm -mm. Ha, dan lampu kita tu lebih ringan, fleksibel, mudah dibawa, mudah disimpan ke? Manalah tahu kan? Yeah. Uh, pengguna di luar sana tercari-cari barang yang sebegitu. Mm -mm. Okey. Seterusnya gambar pegun. Gambar pegun ni digunakan sebagai satu titik fokus uh -huh. dalam kita uh, buat iklan. Jadi gambar pegun ni perlulah kalau iklan tu tak ada gambar. Suram je, baca ya, je sebab kalau kita berhenti di traffic light. Mm -mm. Berapa banyak uh, perkataan yang kita boleh baca? Tak banyak. Tak boleh, cikgu. Kadang-kadang kita tertarik because tengok warna, ya, produk gambar. yang dipasar, gambar tu Tulisan yang besar. Aa, tulisan yang besar. Kalau banyak sangat pun orang tak baca. Mm -mm. Okey, hmm. baiklah. Media ha. dalam pengiklanan. Okay. Jadi kita dah tengok kaedah, kita mm. tengok pula media pengiklanan. Jadi media ini merupakan saluran, cara atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Jadi media pengiklanan boleh disampaikan melalui media masa. Okey, iaitu media cetak media elektronik mm -hmm. dan media sosial. Mm -hmm. Okey, Syafika mesti nak tahu kan? Yeah. Media cetak tu macam mana Tentang pula? Tanya saya. Ha, huraian-huraiannya. Okey, kita tengok slide okay. seterusnya. Di mana media cetak ini sering menjadi pilihan pengguna. Mm -hmm. uh, pilihan pengeluar, maafkan saya. Okey, jadi apa yang dia gunakan dalam media cetak ni? Syafika okay. tahu tak? Hmm, macam contohnya kalau kita baca majalah ke? Ha, ha. betul. Lihat gambar, wah tertarik ha. tengok sejenak macam 5 10 minit kadang-kadang satu permukaan uh, muka surat tu cikgu. Ah, ha. kadang-kadang kita pergi ke pasar raya, mm -hmm. dia gunakan brosur, yeah. ah, ha. helayan, edaran. Itu ha. adalah satu kaedah menarik Ha, pengguna ah. untuk singgah membeli. Ah betul juga. Ha, ha, ha. kan? Okay. Dan juga katalog pun nak iklankan banyak sangat produk kan. Jadi dia buat dalam bentuk katalog. Mm -hmm. Okey. Seterusnya media yang kedua ialah media elektronik. Media elektronik ni saya rasa tak asing buat kita. Betul. Setiap hari rasanya tengok ni. Betul. Mm -hmm. Jadi dalam media elektronik tu kita ada television, mm -hmm. papan digital, radio. Kita ah. berhenti kat traffic light. Okay. Ada paparan papan digital tu oh, kan? Yang bergerak di sekitar itu papan digital lah cikgu. Ah. Jadi hmm. bila ada paparan papan digital ni agaknya lebih lah berkesan. Berkesan betul. Cikgu ha. kalau contoh ni macam saya uh, apa membawa kereta uh, dan terlihat satu paparan uh, mungkin mengenai makanan, ha. perut tengah lapar memang terpengaruh sangat. Ha. Eh, betul lah itu yang berkesan. jadi tak sabar-sabar nak makan. Nak beli betul. Ha. Okay. <laughs> jadi yang terakhir pula ialah media sosial di mana hari ini pada zaman sekarang ni amat uh, berkesan. Mm -hmm. Okey di mana media sosial ni uh, Syafika tahu tak? Ya betul cikgu antara yang kuat sangat um, ha, mempengaruhi ramai kan pihak yang menggunakan media ha. sosial untuk mengiklankan produk mereka. Ya. Uh, Facebook, uh, yeah. Instagram, blog. Jadi media-media mm -hmm. ini kadang-kadang membuatkan penjual lebih mudah 
nak iklankan mm -hmm. produk mereka. Kadang-kadang kosnya lebih murah. Ya, yeah, kadang-kadang tak ada kos juga. Ya, yeah, betul. Mm -hmm. ha, okay. Jadi, kita lihat mengenai macam mana murid saya hasilkan iklan di media elektronik. Wow. Oh, maaf. Okey, jadi iklan media elektronik mm -hmm. ah, dia boleh bergerak Wah, kan. Ada ah, jadi ada informasi kat situ. Mm -hmm. ah, jadi kalau kita uh, membuka media sosial yeah. ada iklan-iklan um, uh, yang bergerak-bergerak ni kadang-kadang uh -huh. Tak nak tengok macam dia nak tengok. Ya, betul. Ha. Apa yang bergerak tu? Apa yang bergerak? Patah balik lah. Apa yang dia tulis? Ya. Ha. Tak nak tahu pun jadi nak tahu. Ha, jadi, betul. faktor kita dalam pemilihan media pengiklanan mm -hmm. kita adalah jenis dan sifat satu produk. Jadi, kalau satu produk tu kita kena tengok lah. Mm -hmm. Sesuai tak kita nak iklankan uh, pada sesuatu jenis media. Ya. Kadang-kadang, ha. kalau produk tu uh, mainan kanak-kanak, kanak-kanak mm -hmm. tak baca majalah. Ya, betul. Ha. Ha, yeah. Jadi kita kena tengok pula kos pengiklanannya. Mm -hmm. ha, kalau uh, uh, syarikat-syarikat kecil yang yeah. baru nak bermula kan, mm -hmm. kalau kos yang tinggi tu agak agak keberatan yeah. buat mereka kan. Yeah, jadi, Dan bagusnya media sosial sekarang percuma jadi boleh ha. mula dari situ kan cikgu? Ya yeah, betul. Di mana mm -hmm. kita nampak usahawan-usahawan ini mm -hmm. banyak yang bermula daripada pengiklanan kecil-kecilan ini dia boleh membina empire pula. Okey, So kita tengok juga daripada segi sudut luas pasaran mm -hmm. suatu produk. Kalau pasaran itu sampai ke peringkat uh, antara bangsa, mm -hmm. kalau setakat guna media cetak je mungkin tak boleh boleh Susah nak pergi lah. jauh yeah. kan ha, sasaran penggunanya pula mm -mm. kalau sasaran penggunanya seorang wanita wanita ni dengan alat solek mm -mm. dengan pakaian tak Fashion. dapat dipisahkan betul ha, shopping kan mesti suka shopping ah, betul ha, okay. <laughs> jadi dalam uh, sasaran pengguna tu kita kena bijak mm -mm. mendapat merebut peluang mm -mm. untuk kita dapatkan sasaran yang kita nak tu mm -mm. okey dan yang terakhir saiz perniagaan yeah. saiz perniagaan tu kalau yang saiz besar berskala besar tu mm -hmm. mereka mampu untuk membiayai iklan yeah. di semua platform betul ha, ha. jadi dia kan guna secara all out lah Syafiqah mm -hmm. betul ha. dan mm. papan digital pun mengeluarkan kos yang banyak betul ha. sebab ada kos selenggara lah. kan mm -hmm. kos sewaan jadi kat situ kita tengok um, itu telah berjaya melonjakkan jualan sesuatu produk. Ya betul. Kalau dah setiap hari lalu di kawasan lebur raya nampak papan digital tu memang terpengaruh. Terpengaruh sama. kan? Setiap tak nak cik. beli pun jadi nak beli. Ya. Tak pakai pun jadi nak pakai. Betul cik kan? Okey. Mm -hmm. Baiklah Syafiqah okay. ni pandai lah. <laughs> Ber, tak, tak, tak kering gusi saya duduk dengan Syafiqah. Okey baik kita uji minda pula. Okey. Antara berikut mm -hmm. yang manakah dikategorikan sebagai pengiklanan media cetak. Okey, cikgu. Satu blog, ha. dua katalog, ha. tiga brosur, empat okay. Instagram. Baiklah, cikgu. Kalau tengok di sini, uh, sangat jelas blog dan juga Instagram merupakan media uh, sosial. Uh, jadi, katalog dan brosur lah ialah uh, pilihannya. Jadi, media cetak ni ialah C. Dua dan tiga. Betul okay, ke, cikgu? Kita tengok jawapan. Eh, betul. Wah. Ah, bagus. Kita teruskan. <laughs> okay, cikgu. Jangan buang masa. Mm -hmm. Okey. Uji minda kedua, apakah kaedah reka bentuk periklanan itu? Okey. Hmm, yang ini merupakan a uh, kaedah matlamat produk cikgu. Matlamat produk hmm. ke? Betul ke? Ha. Boleh-boleh hmm. betul ke jawapan Kak Syafika ni? Ha, betul ke matlamat produk atau ada jawapan lain? Ha? Cuba oh, kita fikir. Kata... Betul lah cikgu, saya rasa rasa betul. Ha. Okay, kita tengok jawapannya. Oh, Kenyataan merangsang. Wow. Sebab tengoklah tu dia tulis tiga kali kuasa hapus kotoran degil. Mm -mm. Mm. Betul lah tu cikgu. Nak cari siapa pengguna mak-mak ni? Uh -huh. Ha yang me, nak yang... menguruskan pakaian anak-anak sekolah Betul? ni daripada putih sampai ke kelabu ni. Mm. Ha. dan tiga kali tu so ha. jadi merangsang kan. Ha. 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 Orang pun rasa oh bagus ni senang ni kerja ni. Betul. Ha okey baik. Okey. Seterusnya. Aha. Berikut mm -hmm. adalah kaedah reka bentuk pengiklanan tentang sesuatu produk. Mm -hmm. A kenyataan merangsang. Mm -hmm. B kiasan atau ibarat C gambar pegun. 
Padankan okay. kaedah reka bentuk pengilanan itu dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Jadi tak boleh guna semualah sebab oh. dia kata atau. Okey. Ha, jadi satu. boleh tak Syafiqah jawab? Boleh cikgu saya cuba ya. Hmm. Untuk yang pertama, untuk menegaskan kelebihan yang akan diperolehi pengguna. Okey, yang ini saya rasakan jawapannya ialah kiasan atau ibarat cikgu. Okey, kita kelebihan. tengok. Kelebihan. Oh, B. Ha, betul. betul. Okey, seterusnya Syarika. Okay. Ha, agak komentar ya. Sebagai ha. titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Okey, ni cikgu ada sebut ni. Ha. Ha, yang ini bila sebut titik fokus je, mestilah gambar pegun cikgu. Kita lihat. C. Betul oh. Syafika. Baiklah kita beralih pada uji minda seterusnya. Okey. Ha, panjang mm -hmm. sikit. Okey. Okey, jadi berikut adalah sebahagian reka bentuk mm -hmm. pengiklanan. A matlamat produk, mm -hmm. B kiasan atau ibarat, okay. C demonstrasi. Okey. Ha, jadi Syafika tak payahlah baca panjang-panjang tu. Boleh. Ha, bagi jawapan je. Saya rasa yang pertama ni ialah jawapan dia C demonstrasi cikgu. Ah yang kedua ialah A matlamat produk dan yang ketiga ialah kiasan atau ibarat. Ha, mempengaruhi ha. secara psikologi. Wah, wow. betul, betul cikgu. Lah. Okey. Seronok sangat jawapan soalan-soalan eh, cikgu. Cikgu maksudnya uh, pembelajaran pengajaran cikgu sangat bagus untuk saya hari ini dapat saya jawab dengan uh, elok. Okey cikgu, bagaimana dengan jawapan saya keseluruhan ni untuk segmen kali ini? Okey tak? Syafiqah ni bagus. Wah, wow. uh, mesti murid cemerlang ni. Ah, uh, <laughs> dapat lagi sekuntum bunga di papan okay. markah tu. Okey. Terkumpul juga dua bunga di sini ya. Harap-harap murid di rumah pun dapat menjawab dengan betul pada kali ini. Jadi kita ada macam-macam lagi soalan selepas ini. Setiap Menonton Adi di TV KPN, kita akan kembali di slot mendengar rendah. Baiklah rakan-rakan semua, jom kita masuk ke kelas pada kali ini. Kita dah tahu bagaimana kaedah yang terlibat dalam pengiklanan reka bentuk produk kita. Jadi antara semua kaedah yang terlibat iaitu maklamat produk, perbandingan, penyampaian fakta, demonstrasi dan seterusnya. Bagaimana kita memilih kaedah yang paling sesuai dengan produk kita. Untuk tujuan itu Kak Syafiqah bawakan Cikgu Azrina. Cikgu macam mana kita membuat pemilihan antara kaedah yang paling bagus untuk produk kita cikgu. Okey, hmm. baiklah Syafiqah. Hmm. Kita uh, dalam buat pengiklanan ni perlulah ada kaedah beberapa kaedah yang kita gabungkan. Ah, uh, bukan supaya, satu saja beberapa. Ha, jadi supaya uh, Iklan itu nampak lebih menarik mm -mm. Ha, dan berinformasi penting okay. tu. Mm -hmm. Okey, jadi dalam uh, uh, memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan, contoh saya beri ini ialah beg burung hantu. Mm -hmm. Begnya ada tepi Syafiqah. Ini dia cikgu. Uh, uh, tapi iklannya kita tengok sekejap lagi. Okay. Di mana uh, dalam iklan tu mm -hmm. uh, dia ada kenyataan merangsang. Okay, kenyataan merangsang ini pentinglah ya, untuk menarik minat pengguna, mm -hmm. terutama kanak-kanak lah. Ya. Sebab tengok larikaan begnya Betul. comel. Ah, cikgu pun dah ha. sebut sasarannya juga ha. kan? Ha. Jadi kat situ penggunaan perkataan jualan hebat, mm -hmm. koleksi terbaru itu mm -hmm. lagi membuatkan ish kena dapat ni betul koleksi terbaru ha, kan suka dengar terbaru ha, ha. maksudnya kita pakai tu in trend ha, ha. ha. jadi seterusnya gambar pegun yang digunakan mestilah nak buat iklan tu kena ada gambar hmm. kalau tak ada gambar orang tak ini boleh nak ini ialah hasilnya ha, produk yang kan? memang ha, ha. tak boleh nak, nak nak tahu macam mana agaknya rupa bentuk dia. rupa yang hmm. dikatakan tu kan betul jadi kaedah yang dipilih menunjukkan kepada pengguna tentang reka bentuk produk hmm. okey hmm. jadi gambar foto yang dipaparkan dalam iklan bertujuan untuk memperkenalkan produk beg burung hantu kepada pengguna. Hmm. Jadi pengguna ni nampak gambar lagi lah seronok ah. nak membeli. Tambah pula mungkin kalau koleksi beg ini berwarna-warni. Ah, ah lagi lah. Lagi lah. Hmm, hmm. Ah, terutama kadang-kadang perempuan.
kan? Betul. Ha, betul. Ha, ini nanti dia tarik lah ha. tangan ha. mak dia tu. <laughs> Okey, baik. Cikgu. Jadi penyampaian fakta pula. Okey, dalam uh, pengiklanan ni ada penyampaian fakta yang kita cuba sampaikan dengan tepat mm -mm. kepada siapa? kepada golongan sasaran. Ya, Sedangkan pengguna nak. kita tu. Mm -hmm. Jadi maklumat atau fakta tu mengenai kelebihan produk yang disampaikan dengan lebih jelas. Mm -hmm. Okey, kita lihat macam mana murid ni cuba nak buat sesuatu uh, promosi pengiklanan bag dia. Mhm. Mm Okey, ya, mana ah. tu cikgu? Jualan hebat, colourful pula dalam ah, iklan tu. Sama colourful macam bagnya. Ah, ah. Mm -hmm. Jadi itu akan membuatkan kanak-kanak ini tertarik. Bila mm -hmm. tertarik, pening kepala mak dia. Betul. <laughs> ya lah, betul yeah. tak Syafika? Mm -hmm. Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, uh, kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai bagi produk Beg tahan lasak pula. Mm -hmm. okay, jadi beg tahan lasak ni banyak pula kaedah yang dia gabungkan. Mm -hmm. Satu yang pertamanya ialah matlamat produk. Mm -hmm. Kaedah yang dipilih untuk memberitahu tentang matlamat produk yang dihasilkan. Jadi justifikasinya menyatakan fungsi. Ciri-ciri beg tu membuatkan pengguna tertarik untuk membelinya. Mm -hmm. ha, gambar mesti ada tak? Mesti, mesti ada. Hmm, Kalau tak ikan, tak berkesan. Yeah. Jadi, gambar pegun ini dipilih untuk menunjukkan kepada pengguna macam mana reka bentuk yang diwar-warkan itu. Gambar foto ni mm -mm. dipaparkan dalam bentuk iklan bertujuan memperkenalkan produk beg tahan lasak ni kepada pengguna. Betul, Cikgu. Ha, mana ciri-ciri lebihnya? Ya, yeah, setuju. Nampak kat gambar tu mm -mm. Belum lagi baca. Mm -hmm. Faktanya. Jadi, yang ketiga, kaedahnya ialah penyakit. Penyampaian fakta. Mm -mm. Kaedah penyampaian ini dipilih untuk menyampaikan fakta tentang produk yang tepat kepada pengguna. Maklumat atau fakta ini uh, mengenai kelebihan disampaikan dengan jelas. Mm -hmm. ha, jadi bila jelas tu pengguna akan rasa puas hati lah. Mm -hmm. ha, maksudnya apa dicakap dalam iklan tu? ada pada gambar ha. dalam produk tu sendiri. Okey. Ha, jadi mm -hmm. yang terakhir dia gunakan kaedah kenyataan yang merangsang. Jadi dalam kenyataan yang merangsang ni tujuannya nak menarik minat, memujuk. Mm -hmm. Ha, memujuk daripada tak nak jadi nak. Mm -hmm. Tak suka jadi suka. Betul. Ha, jadi macam mana dia menggunakan kenyataan merujuk, memujuk tu tadi? Ha, ha, diskaun. Dalam perkataan ha. yang sangat disukai ramai. Eh, betul. Cakap mm -hmm. dia jualan murah, cakap dia diskaun. Mm -hmm. eh, Harga rasanya sekarang-sekarang mm -hmm. sekarang, sekarang ni juga nak pergi beli. Ha, betul. <laughs> Okey, baiklah. Seterusnya, ya. Mm -hmm. kita dah tengok mm -hmm. uh, macam mana uh, pelajar murid ini buat uh, iklanan tadi. Jadi, mm -hmm. dia buat... Kenalah tajuk tu pun besar kan? Dan menarik besar, mm -mm. menarik, mudah mm -mm. dibaca. Yeah. Tulisan tu kalau tak uh, fancy sangat pun mm -mm. orang susah nak baca. Last last apa sebenarnya Betul, tenung nak sampai? Je, tak tahu ha, apa kita benda. tenung ambil masa. Bila mm -mm. ambil masa tu rugilah. Rugi Betul. buat siapa? Buat pengeluar tu tadi sebab mm -mm. cara dia susun tu yeah. tidak. Mesra Betul. bagi pelanggan yang nak baca dalam keadaan nak cepat ni. Mm -mm. Berhenti kat traffic light. Nampak beg tahan lasak. Oh nak dapat kat depan ni je. Kedainya kat depan ni je. Mm -mm. Ha, mungkin mungkin terus dapat kan. Betul. Ha, daripada beli satu jadi beli dua. Ha, sebab ada diskaun. Ya. Yeah. Ha. Dan cikgu dia ada uh, menyatakan had kat sini. Itu yang buatkan orang nak cepat-cepat beli tu. Berpusu-pusu. Pelanggan awal. Ha. Hmm. Ha, jadi tadi dah nyatakan uh, dua... Um, contoh mm -mm. dan daripada kaedah-kaedah yang dipilih dia gabung-gabungkan so dihasilkan mm -mm. jadi kita tengok pula kalau lampu meja ini mm -hmm. ha apa apa kaedahnya boleh Syafiqah tolong cikgu boleh, isi cikgu. jadual pemilihan kaedah reka bentuk pengenalan bagi produk lampu meja. Okey cikgu, kaedah yang pertama yang saya lihat kat sini ya cikgu. Ha -ha. Ha, cikgu ada pun sebutkan untuk beg kita tadi ialah matlamat produk cikgu. Ha, ha mesti okay. kena ada matlamat. Ya, yeah, matlamat mesti ada dan ha. penerangannya ialah kalau kita lihat di sini um, 
Rasanya lebih kurang juga dengan beg tadi, kaedah ini dipilih untuk memberitahu pengguna maklamat produk yang dihasilkan. Hmm, okay. Betul. Dan justifikasinya pula ialah yang ini, cikgu. Ha, okay. Menyatakan fungsi atau ciri-ciri lampu yang boleh membuatkan pengguna tertarik untuk membelinya. Yang ini penting, cikgu. Fungsi dia penting. Ha. Mesti sangat penting tu yeah. sebab... Um, kalau tak tengok fungsi mm -hmm. setakat gambar mm -hmm. ramai lagi pengeluar di sana tu mm -hmm. uh, boleh gunakan macam-macam gambar ha, ha, ya, ha, betul. tapi fungsinya mungkin tak banyak ya. ha, ha, fungsi tak... kalau banyak lagi orang suka kan betul cikgu? sebab macam shampoo lah. Mm -mm. Oh, berapa Betul. tu? In one? Three in one? Ayuh. Ten in one, cikgu. Oh, ten in one. Okey. Okay. Yang saya lihat juga di situ, ada gambar pegun, cikgu. Ada tiga ha. lagi. Ya, yeah, ha. betul. Macam-macam angle lagi, Syafiqa. Betul. Hmm. Dan uh, ini dia. Kaedah yang kedua, gambar pegun. Dan uh, penerangan tujuan untuk gambar pegun ni adalah yang ini, cikgu. Kita nak... Uh, apa Menunjukkan kepada pengguna tentang reka bentuk produk. Uh, hmm. Sebab cikgu bila kita tak nampak gambarnya rupanya Macam mana kita nak bayangkan kan cikgu? Betul uh. Mungkin kata beg burung hantu tu Beg tu rupa burung ke? Uh, okay. Contoh lah kan Betul. Kalau dia kata beg tahan lasak Apa yang tahan lasak? Betul uh, Dengan nama je tidak boleh menggambarkan produknya Produk Bila ada gambar Ada nama mm -hmm. Wow Wow Baru Tak sabar-sabar nak pergi mendapatkannya Betul ha. Sangat kukuh pengiklanannya Okey mm. uh, Justifikasi untuk kenapa kita menggunakan gambar pegun ialah Kerana gambar foto lampu yang dipaparkan dalam iklan bertujuan untuk memperkenalkan kepada pengguna Okey cikgu Yang seterusnya bagi kaedah yang kita gunakan yang ketiga ialah penyampaian fakta cikgu uh, Kalau kat situ saya lihat uh, di brosur atau poster cikgu um, dia ada sebutkan uh, menjimatkan tenaga boleh dilaraskan yeah. uh, dan selamat digunakan kadang-kadang ada faktor yang tak selamat pada lampu kerana harganya terlalu murah kan cikgu ya yeah, betul ha, jadi... sebab um, lampu ni dia ada mm -mm. elektrik mm -mm. kalau tak selamat apa jadi pada pengguna okey uh, apa dia soalan dia cikgu ada reka bentuk hmm. elektrik di situ. Aa, betul. Kalau tak selamat, yeah. mendatangkan bahaya dan mudarat. Betul, cikgu. Ha. Setuju. Kadang-kadang uh, elektronik, elektrik ni kita kena um, pentingkan aspek keselamatan, kan, cikgu? Mm -mm, betul. Okey, cikgu, untuk kaedah ni penyampaian fakta ni, penerangan dia kerana kita nak sampaikan fakta kepada uh, pengguna tentang produk tersebut dan justifikasi ni pun ialah yang ini. Maklumat atau fakta mengenai kelebihan produk dapat disampaikan dengan lebih jelas. Ha. Sebab kadang-kadang dalam gambar tu kita tak nampak kelebihan dia kan cikgu. Betul. Kena rujuk kepada apa yang dia nak tulis kat situ. Kadang-kadang iklan mm -mm. yang dihasilkan de uh, dekat media-media yang sedia ada ni, yeah. media masa ni, mm. kita kena baca banyak kali pun ada. Betul cikgu. Sebab tak faham. Ha -ha. Uh, dia tidak menggunakan poin-poin um, yang ringkas uh, mudah difahami. difahami betul cikgu kadang-kadang baca dua kali oh baru faham ini yeah. sebenar maksudnya betul ha. Ha. jadi bila dalam kita mereka bentuk iklan ni mm -hmm. uh, saya kan menekankan pada warna 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 sebab mm -hmm. semua orang akan berminat dengan warna yang Menarik. Menarik. Ha, kalau warna tu sama-sama je, hitam putih je. Yeah. Agaknya tengok pun antara perasan dengan tak perasan iklan tu wujud. Betul cikgu. Ha. Kalau lihat contoh poster cikgu ni, uh, kalau gambar uh, produknya ialah hitam putih tapi ha -ha. cikgu naikkan seri dengan warna merah dan jingga warna panas saja. Ya, yeah, betul. Ha. Tak tengok pun jadi nak tengok. Betul. Eh, ha -ha. apa ni sebenarnya oh lampu. Ha -ha. Eh cantik pula. Betul. Jadi kat situ dah ada nilai tambah di mana rupa uh, Susun, susun letaknya, hmm. okay, tajuknya yang menarik. Betul. Di mana gambar pula yang jelas. Fakta hmm. yang tepat. tepat. Ah, hmm. Bila fakta tepat, semua hmm. ada. Eh, senang ni nak jual barang. Ah, betul. Ah. Okay. Okay. Selain daripada itu juga, cikgu hmm. uh, nak tengok Syafiqah faham tak dengan hmm. iklan yang cikgu tunjulkan. Okay. Ah, kalau kita bandingkan dengan iklan tadi, hmm. iklan ni senang tak kalau nak baca? 
Wah, cikgu. Ha. Uh, meriah memang meriah. Ha -ha. Tapi uh, penggunaan warna tulisan tu saya tak dapat fahamlah dengan mungkin uh, tulisan latar belakang ni. dia ha. kan. Jadi Selalu... kalau di sini ni reka bentuknya mm -hmm. mungkin kita boleh tambah baik kan ha. dari segi uh, saiz saiz font yang Fon. digunakan. Mm -hmm. Jadi bila saiz taj uh, tajuk ataupun nama produk tu lebih besar mm -hmm. lebih menonjol. Ah ha, betul. Ha, orang faham tak adalah Eh, ni nak tulis apa? Tercari. Tajuk cari. pun tak tahu kat mana, Aa, Cikgu. Tajuknya panjang sangat. Ha, contohlah, begitulah sebab kita nak sampaikan pada orang tu mm -mm. ringkas, padat, menarik. Betul, Cikgu. Aa, mm. Jadi, kat sini pun dia tunjulkan dengan gambar pegun juga. Mm -mm. Bila ada gambar pegun, orang faham, oh lampu. Mm. Tapi, nak baca pula faktanya macam mana? Tak dapat nampak. Aa, tak dapat nampak sebab gangguan daripada Uh, latar belakang, corak latar belakang tu mm -mm. tadi dan tulisan tu juga. Ya, terlalu Aa. cantik pula. Aa, Aa. Aa. Jadi kalau tulisan tu besar sikit, yeah. gemuk sedikit, mm -hmm. agak bold sedikit kan. Mm -hmm. Jadi mungkin mudah difahami, mm -hmm. mudah kita baca. Mudah pula orang mendapatkannya sebab ada nombor untuk dihubungi. Ah, ah betul cikgu setuju. Jadi dekat situ murid hmm. kita dapat belajar hmm. satu cara pengiklanan tu kita kena gunakan warna tu satu tak bolehlah banyak sangat warna. Hmm. Uh, reka susunnya, reka yeah. letaknya, hmm. perkataannya, perkataannya saiznya. Hmm. Ha, jadi kat situ tu memberi satu ilmu baru buat murid yeah. kita yeah. lebih faham apa kepentingan iklan. Hmm. Kalau ha. mungkin murid-murid nak rujuk, banyak contoh di luar sana boleh rujuk. Apa yang jelas dan hmm. aa, menarik perhatian kita, itulah yang menjadi. Kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, Cikgu, sebelum kita berhenti berehat, aa, adakah sedikit ganjaran untuk saya sempena aa, melengkapkan carta jadual kita dan juga aa, memberi aa, sedikit aa, aa, komen aa, terhadap poster Cikgu tadi? Ha. Oh, sudah semestinya Syafiqah. Syafiqah sangat Um, cemerlang okay. dalam menjawab berinteraksi dengan saya mm -hmm. dan memahami cara ki, uh, kita menghasilkan iklan yang baik. Wah, terima kasih cikgu. Ah, jadi sekuntum bunga lagi di papan markah. Lagi satu kuntum bunga. Okey cikgu dah boleh nyanyi lagu bunga selepas ni. Okey. <laughs> Baiklah cikgu kita akan berhenti berehat seperti yang saya sebutkan tadi dan kita akan kembali selepas ini di slot mendengar rendah. Okey, murid-murid masih lagi bersama saya dan juga Cikgu Azrina bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi di slot menengah rendah. Baiklah semua, bagaimana dah dapat ke sedikit idea untuk memasarkan produk anda? Ha, kita sambung lagi uh, pembelajaran pada hari ini bersama Cikgu Azrina berkenaan reka bentuk pengiklanan. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apakah yang kita akan beri fokus? Ha. Okey, jadi dalam uh, segmen yang terakhir ini, Syafiqah, mm -hmm. kita akan merumuskan semuanya. Apa yang kita belajar daripada segmen 1, 2, 3. Okey, cikgu boleh. Ha, jadi, kat sini kita akan lihat kembali apa maksud pemasaran. Mm -hmm. Di mana aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna. Mm -hmm. Jadi, pemasaran itu penting. Mm -hmm. Kalau tak dapat salur dengan baik, ya. banyaklah barang tak boleh terjual. kita terjual. Ya. Okay, jadi peranan mereka bentuk dalam perniagaan ini, dia ada tiga. Memenuhi, hmm. yang pertama, ya memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Hmm. Yang kedua, um, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Hmm. Dan yang ketiga, mengukuhkan penjenamaan 
sesuatu produk dan rakan strategi perniagaan. Mm -hmm. Jadi kalau dalam memenuhi keperluan dan kehendak pengguna ni Syafiqah. Ya cikgu. Mana ada orang buat produk untuk diri sendiri? Betul. Ha, biasanya dia akan buat produk untuk memenuhi kehendak, kehendak keperluan keperluan orang lain. Ya. Ha, sebab itulah produk tu ada macam-macam jenis, macam-macam mm. rupa dan reka bentuk di pasaran. Betul juga kalau kita sebutkan mungkin gadget di luar sana kan, ha. aa, setiap tahun ada sedikit perkembangan dan inovasi untuk lagi aa, mengikut kehendak dan aa, keperluan pengguna. Kan, ya, cikgu? pengguna ni mm. nak lebih, Betul. nak lebih, nak canggih. Makin cerewet. Ha, makin cerewet <laughs> sebab... Yeah. Macam Syafika kata telefon kan, mm -hmm. keperluan. Yeah. Ha, ke barang utama uh, kalau rosak, pening kepala kita juga kan? Betul, Cikgu. Okey, baiklah. Mm -hmm. Jadi, seterusnya kita uh, kita tengok secara sepintas selalu juga jenis promosi yang digunakan bergantung kepada jenis produk, mm -hmm. pengguna sasaran dan luas pasaran. Mm -hmm. Jadi, pengiklanan itu sendiri bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Jadi uh, pengiklanan ni ada golongan sasarannya. Contohlah beg tadi kan Syafika kan? Ya, golongan sasarannya kanak-kanak. Kanak-kanak, murid-murid hmm. sekolah. Ya. Ha, jadi murid-murid saya ni kadang-kadang dia buat beg ada yang uh, reka bentuknya macam ni. Mm -mm. Seorang lagi dia akan buat pula beg berlampu sebab dia kata Wah. dalam beg tu gelap cikgu. <laughs> ha, susah macam saya nak cari cikgu. pen. Wah, ha, hebat ni. Jadi kehebatan mereka ni mencari idea-idea mm. baru mm -mm. itu menunjukkan kita dapat tengok generasi kita ni Betul. berkembang sebenarnya. Ha, yang bagusnya mereka menggunakan pengalaman sendiri bagaimana Betul. untuk meng, uh, menaikkan taraf, menaik tarafkan uh, produk mereka Kan, cikgu? Betul. Ha -ha. Uh, kita bagi satu platform pembelajaran kat ha -ha. mereka. Yeah. Kan, jadi at least setidak-tidaknya bila mereka dewasa kelak, kalau mereka nak jadi usahawan, mm -mm. ada ilmu tu Syafiqah. Mm. Tak adalah orang kata buat uh, perniagaan tapi asyik rugi yeah. je. Betul. Okey, jadi uh, iklanan juga bertujuan mm -mm. untuk mempromosikan memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Mm -mm. Jadi kalau promosi ni hebat, yeah. jualan pun hebat. Hebatlah. Mm -mm. Untung mm -mm. jangan cakap. Ah, ah, berlipat ganda lah. Berlipat ganda. Mm -mm. Betul. Syafika kadang-kadang um, masa kaedah itu kena pada tepat pada waktunya. waktunya. Ya betul cikgu. Ha. Mm -mm. Contohnya nak cuti sekolah, nak cuti Aha. sekolah ni orang tak nak tengok beg sekolah, nak baru-baru cuti kan. Ha. Orang nak beg pergi bercuti. Ha, ha. betul. <laughs> ha, pandai Syafika. Mm -mm. Jadi benda-benda itu ketepat pada masanya dengan a uh, promosi walaupun sedikit pun kadang-kadang jualan mm -mm. meningkat. Ya betul cikgu. Ha. Jadi tujuh kaedah yang kita telah pelajari tadi. Aha. Ha. Dalam Dan saya mereka bentuk dengan cikgu sebut tadi kan trend pun uh, penting juga kan cikgu kita mengikuti trend semasa ya kan? Ha hmm. okey baiklah. Hmm. Seterusnya kita tengok media pengiklanan yang disampaikan melalui media masa ada hmm. tiga. Okay. Jadi media cetak, media elektronik dan media sosial. Okey baiklah uji minda lagi lah Syafika. Alamak. Hmm. Wah macam karangan je cikgu. Ha itulah <laughs> kali ini lebih, lebih susah sikit. Okay. Tadi dah bagi yang senang-senang, hmm. kali ini susah sedikit. Tak apa boleh cikgu. Hmm. Okey, berikan maksud pengiklanan. Okey cikgu. Ha, ini maksudnya sebarang bentuk persembahan ataupun komunikasi berbayar yang bersifat tidak peribadi dan uh, ditujukan kepada golongan sasaran cikgu. Ha. Betul lah Syafika. Eh betul. Ha ha. Alamak. Ha. Betul lah. Ha, tengok jawapan cikgu. Di dalam paparan slide cikgu ni. Ha. Ah. Ha, tidak bersifat peribadi ditujukan mm -mm. kepada golongan sasaran. sasaran. Okay. Mesti kena ada golongan sasaran tu. Betul cikgu. Kalau tidak kita mm -mm. tak ada hala tuju. Mm -mm. Okey baiklah seterusnya uji okay. minda yang kedua. Okay. Panjang juga tu jawapan tu. Panjang juga ya cikgu. Mm. Okey saya cuba. Yang ini cikgu baru je sebutkan tadi. Ha uh, tujuannya untuk mempromosikan, memperkenalkan ataupun meningkatkan uh, penjualan 
jualan uh, melariskan jualan produk kita supaya um, produk ini terjual ataupun bukan sekadar produk uh, perkhidmatan ataupun idea penaja yang tertentu cikgu tengok tu dia cepat mm -hmm. daripada cikgu <laughs> okey okay. cikgu tak, tak baca soalan <laughs> dia dah jawab alamak ha. saya terlalu seronok okay. ha. tu cu maksudnya Syafika dapat mengikuti sesi pembelajaran kita dengan baik okey lihat jawapannya mempromosikan mm -hmm. memperkenalkan meningkatkan atau melariskan jualan satu produk perkhidmatan atau idea penaja tertentu. Okay. Baguslah Syafika. Seronok ah. cikgu ada murid macam ni. Ah. Kalau semualah murid itu ah. um, interaktif dan apa aktif dalam bilik darjah, yeah. mm -mm. saya pastilah seronok. Tak tak sedar masa tu eh lah dah, dah habis berlalu. dah betul. rupanya kelas pun seronok cikgu ya yeah, kelas tu lah. seronok betul Syafika ha. tak adalah katanya macam cikgu ni cakap sorang-sorang murid ni semua tak nak dengar <laughs> ha, itu okay. kepada murid-murid cikgu Azrina ya ha, eh, murid-murid saya baik Syafika oh, ya ke? Ha, okay. baik mesti seronok hmm. kelas cikgu betul baik okay, cikgu yang terakhir ada ha, satu lagi soalan lagi. kan okay. ha. berikan mm -hmm. tiga kategori media pengiklanan ah tiga ya cikgu ha, mesti okay. boleh jawab tu boleh cikgu ha, sebab ni ringkas je media cetak media sosial dan juga media elektronik cikgu wow hmm. kita tengok jawapan okey media cetak aha uh -huh. media elektronik okey media sosial. Ha, saya rasa yang ini di hujung jari je orang kata boleh ingat sebab kita gunakan kadang-kadang tanpa sedar kan cikgu media sosial. Ha, mesti menjadi apa uh, uh, setiap hari kita gunakan kan cikgu. Betul. Okey, cikgu bagaimana dengan prestasi saya sebentar tadi dalam menjawab soalan ketiga-tiga soalan ini cikgu? Hmm, okey ke? Um Agak-agak Syafiqah nak dapat apa? Ah, dapat bunga lagi tak cikgu? Eh, mestilah Syafiqah ni bagus. Dah saya seronok lah <laughs> mengajar hari ini. Okey Syafiqah, kita dapat lagi sekuntum bunga di papan dapat markah lagi sekuntum. Wah, terima kasih cikgu. Okay. Jadi kalau lihat di sini kan keseluruhannya empat kuntum bunga. Tapi sebenar-benarnya cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan saya dalam kelas hari ini cikgu? Okey, cikgu hmm. hari ini sangat berpuas hati dengan pencapaian Syafiqah dalam kelas kita hari hmm. ini. Okey, kalaulah uh, persesi ini dapat difahami dan digunakan pakai oleh murid-murid di luar sana, mm -hmm. saya rasa murid-murid di luar sana boleh uh, dapat markah yang baik dalam mm -hmm. uh, subjek RBT ini. Wah, markah yang baik. Yalah, sebab mm -hmm. dapat memahami, dapat mengikuti satu demi satu apa yang disampaikan. Ya, Cikgu. Ha. Dengarlah pesanan Cikgu Azrina. Ya. Itu pesanan yang sangat bernas, fokus dan uh, berikan perhatian dalam kelas. Okey, terima kasih Cikgu Azrina kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Tapi jangan lupa kepada mereka yang mahu mendapat sedikit rujukan untuk melatih lagi, uh, membernaskan idea untuk kelas hari ini di manakah mereka boleh rujuk, Cikgu? Okey, murid-murid di luar sana boleh merujuk mm -hmm. di dalam pelantar ada lima KPM. Ah. Ah, jadi dekat situ ada banyak maklumat tu. Mm -mm. Ah, murid hari ini tak susah yeah. kan Syafika kan? Betul cikgu bukan sekadar maklumat dan juga latihan ada di betul, situ betul. untuk memperkuatkan lagi. Nak perkataan. dengan tak nak je Syafika. Betul cikgu. Mm. Ha, banyak pesanan dari cikgu Azrina hari ini. Terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan uh, uh, banyak berkongsikan soalan dan jawapan kepada kami dan tidak lupa kepada juru bahasa isyarat kita cikgu Norziana Yuf. Terima kasih Terima kasih kepada anda semua kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.